అందరికి ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు కార్యక్రమంలో కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరిలో వస్తాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి నివారణ ఉపాయాలు ఎలా ఉంటాయి అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం ప్రపంచ వ్యాప్తంగాను భారతదేశంలో కూడాను మరణాలకు ప్రధాన కారణంగా వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ ఉంటున్నాయి వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటే ముఖ్యంగా గుండెపోటు పక్షవాతం వంటివి అయితే వీటికి ఎన్నో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండగా వాటిలో ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీస్ అలాగే లిపిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ అని ప్రొఫెషనల్స్ అంటూ ఉంటారు అందువల్ల ముప్పై సంవత్సరాలు పైబడిన వారందరికీ కూడా కనీసం ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది చేయించుకోమని చెప్తూ ఉంటారు ఈ టెస్టులు చూసినప్పుడు ఆ డిస్కషన్లో గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే పదాలు వాడుతూ ఉంటారు అసలు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఎల్డిఎల్ మన రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఇంకొన్ని పదార్థాలతో పాటుగా డిపాజిట్ అయ్యేటట్టు చేస్తూ ఉంటుంది ఈ డిపాజిట్స్ని పూడికలుగా రక్తనాళాల్లో నెమ్మది నెమ్మదిగా ఇది పెరుగుతూ రక్తనాళం మూసుకుపోయేటట్టు చేస్తుంది దీన్నే డాక్టర్స్ ప్లాక్ అంటారు ఈ రక్తనాళంలో పూడిక ఒకవేళ రప్చర్ అయినా కూడాను గుండె జబ్బు కానీ పక్షవాతం కానీ వస్తుంది అయితే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ని రక్తనాళాల నుంచి లివర్కు చేరవేస్తూ ఈ ప్లాక్ ఏర్పడకుండా రక్షించుతూ ఉంటుంది అలాగే కొలెస్ట్రాల్ విషయంలో ఇంకా మనం ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఈరోజు కార్యక్రమంలో కొలెస్ట్రాల్ ఎవరిలో ఎక్కువగా ప్రాబ్లం కలుగజేస్తూ ఉంటుంది అలాగే నివారించుకోవటానికి ఎలాంటి జీవనశైలి అవలంబించాలి ట్రీట్మెంట్స్ విషయంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈరోజు గెస్ట్ని అడిగి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం ముందుగా వారిని పరిచయం చేసుకుందాం డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు కార్డియాలజిస్ట్ నమస్తే అండి నమస్తే డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు చాలా మంది కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ చేయించుకుంటారు రిపోర్ట్ ఎదురుగా పెట్టుకుంటారు వారికి అర్థమయ్యే అర్థం కానట్టు ఉంటూ ఉంటుంది రిపోర్ట్స్ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ లో అసలు ఏమేమి ఉంటాయండి ఆ రిపోర్ట్ లో వాటి గురించి వివరిస్తారా ఏదైనా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ చాలా ముఖ్యం కానీ ఇంకోటి మంచిది కానిది ఏమిటంటే దాన్ని చూసుకొని సెల్ఫ్ గా డిసిషన్ తీసుకోవడం అనవసరంగా కంగారు పడటం కడిపోయి జబ్బు పెంచుకోవడం కూడా మంచిది కాదు కాకపోతే ప్రేక్షకులు అందరూ తెలియజేసుకున్నది ఏంటంటే బేసికలీ కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ని లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటాం లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అంటే అందులో టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ అని మొత్తం అంతా కొలెస్ట్రాల్ అని దాని తర్వాత ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అని అది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అది కాకుండా ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అని ఈ వేరియస్ కాంపనెంట్స్ దాని రేషియోస్ కూడా లిపిడ్స్లో ఉంటాయి ఇదే కాకుండా ఇంకా వేరియస్ అదర్ ఐడియల్ లైఫ్ ప్రోటీన్ అవన్నీ ఉంటాయి కానీ అది అంతా ముఖ్యం కాదు బేసికల్గా వచ్చినట్టయితే టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత చెడు కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత మంచి కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఇది తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్గా మనం కన్సిడర్ చేసినట్టయితే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ వరకు పర్వాలేదు అనుకుంటాం అలాగే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా అరౌండ్ వన్ థర్టీ టు వన్ సిక్స్టీ వరకు పర్వాలేదు అనుకుంటాం ఇది నార్మల్ పీపుల్ కాకపోతే జబ్బు ఎవరికైనా ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినా స్టెంట్ అయినా బైపాస్ సర్జరీ అయినా వాళ్ళకి అంత మంచిది కాదని వచ్చింది స్టడీస్లో సో వాళ్ళకి రికమెండెడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమిటంటే టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ లెస్ దెన్ వన్ థర్టీ ఉండడం ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లెస్ దెన్ సెవెంటీ ఉండడం రికమెండెడ్ ఈ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది మంచి కొలెస్ట్రాల్ కూడా టోటల్ కొలెస్ట్రాల్లో భాగమే కనుక ఈ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ అంతా తగ్గించినప్పుడు కొంచెం దాంట్లో కూడా కొంచెం మొదట తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఎవరికైతే ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ యాభై కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందో అప్పుడు హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రొటెక్షన్ బెనిఫిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఐడియలీ ఏవైతే కావాలనుకుంటే కనుక మనకు టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ నూట ముప్పై కంటే తక్కువ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ డెబ్బై కంటే తక్కువ హెచ్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ యాభై కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఐడియల్ అలాగే ఇండియన్స్లో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చూస్తున్నప్పుడు చాలా మందిలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా దాని కారణం ఏంటి వెస్ట్నర్స్కి మన ఇండియన్స్కి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ విషయంలో ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి బేసికలీ ఇండియన్స్ పేషెంట్స్లో వేరియస్ విధంగా టెస్ట్ చేసినప్పుడు తెలిసింది ఏమిటంటే మన దాంట్లో ఎక్కువ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా లేకున్నా ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా లేకున్నా వారికి కూడా కొన్నిసార్లు హార్ట్ అటాక్ సంభవిస్తుంది ఇది ఎందువల్ల అని ఫర్దర్గా స్టడీ చేసినట్టయితే మన దగ్గర లో హెచ్డి హెచ్డిఎల్ తక్కువగా ఉండడము దాని తర్వాత ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనే కాంపనెంట్ ఇంకో రకమైన కొలెస్ట్రాల్ కాంపనెంట్ ఎక్కువగా ఉండడము మనం కామన్గా చూస్తాము ఈ కాంగ్లమినేషన్ ఆఫ్ హై ట్రైగ్లిజరైడ్స్ లో హెచ్డిఎల్ కొంచెం బార్డర్ లైన్ షుగర్స్ ఆర్ హయ్యర్ ఉండేదాన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్గా పరిగణిస్తున్నాం సో
ఫెమీలియల్ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ ఇమాస్ అని ఉంటాయి దాంట్లో ఏంటంటే వాల్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన ట్రీట్మెంట్తో కూడా చాలాసార్లు తగ్గినప్పుడు కూడా అటువంటిది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని మనం సస్పెక్ట్ చేయాలి అదే కాకుండా డైట్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్స్ రోల్ బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ డైట్ ఆల్సో కంట్రిబ్యూట్స్ అబౌట్ ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ బట్ బాడీ మెటబాలిజంలో కూడా దాని ఇల్లు బిల్టు కొందరికి పూర్ మెటబలైజర్స్ కొందరికి ఫాస్ట్ మెటబాలిజం చేసే విధంగా ఉంటుంది సో కొందరికి ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ ఫ్యామిలీస్లో రన్ అవుతుంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకా మనం ఎక్కువగా కేర్ఫుల్గా ఉంటాం ఈ మోతాదు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫెమిలియల్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమియా అని మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకొన్ని టెస్ట్లు ఏమైనా చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ మనం అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉందని చూసినప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా అదేమైనా ప్రైమరీ హైపర్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమియానా ఇంకా ఏదైనా సెకండరీ కాజెస్ వల్ల అది వచ్చిందని చూడాలి సెకండరీ కాజెస్ అంటే బాడీలో థైరాయిడ్ మోతాదు తగ్గిపోయినప్పుడు లేకుంటే బాడీలో షుగర్ మోతాదులు పెరిగినప్పుడు లేదంటే ఏదైనా పర్టికులర్గా జబ్బు వేరే అసోసియేటివ్గా ఉన్నప్పుడు అది పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంది కానీ చాలాసార్లు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లాంటిది ఏం లేకుండానే కొలెస్ట్రాల్స్ కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉంటాయి సో అట్లాంటి దాంట్లలో మనం రూల్ అవుట్ చేయడానికి మిగతా చూస్తాము బట్ మోర్ దెన్ ద కాజ్ ఫైండింగ్ కంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ మందులు ఏవైతే ఇస్తామో దాంతోపాటు లివర్ మీద కొంచెం ఎఫెక్ట్ కావడానికి కిడ్నీ మీద కావడానికి ఉంటుంది కనుక బేస్ లైన్లో మనం మందు మొదలు పెట్టేటప్పుడు ఒక్కసారి మాత్రమే లివర్ ఫంక్షన్స్ కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ కూడా లిక్విడ్ ప్రొఫైల్తో పాటు చెక్ చేస్తాం మీరు ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి కొంచెం కట్ ఆఫ్ తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో కూడా అని చెప్పారు కదా సో ఆల్మోస్ట్ మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు వారికి అడ్వైజ్ ఇచ్చే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆగి రిస్క్ అసెస్మెంట్ లాంటిది చేస్తారు కదా ఆ రిస్క్ అసెస్మెంట్ లో ప్రధాన ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఒక బిగ్ పిక్చర్ ఏంటి ఎప్పుడైనా మన పర్సన్ గానీ రోగి గానీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ వాల్యూస్ తో వచ్చినప్పుడు కనుక మనం ఆ టెస్ట్ కు ఒకదానికే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు అండి ఎంటైర్ మిల్యూ ఆ పర్సన్ కదా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సో ఏ పేషెంట్లో ఎంత ఉందనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో మన ఒట్టి కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూనే కాకుండా ఆ రోగికి ఇంతకు ముందు ఏమైనా జబ్బు ఉందా అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందా పెరాలిసిస్ లాంటిది వచ్చిందా అంటే లేకుంటే శరీరంలో ఏదైనా ఒక భాగంలో కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్స్ పేరుకుపోయినట్టుగా ఎవిడెన్స్ ఉందా అనేది చూస్తాం దాన్ని ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ అథ్రోస్ట్రాటిక్ డిసీజ్ అంటారు అది ఉంటే హై రిస్క్ అనమాట అదే కాకుండా రోగికి ఇంకా పర్సెట్గా అదే పర్సేగా ఎక్కువగా బాగా కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ మోర్ దెన్ వన్ నైంటీ ఉన్నప్పుడు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని స్టడీస్లో వచ్చింది అది కాకుండా ఇంకేదైనా కారణాల వల్ల ఫెమిలియల్ కారణం వల్ల కానీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా లివర్ ప్రాబ్లం వల్ల కానీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చిందా అనేది కూడా చూస్తాం కాకపోతే ఏదైనా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఎప్పుడైనా కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ మరీ అధికంగా ఉన్నప్పుడు కంపేర్ టు లో కొలెస్ట్రాల్ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అప్పుడప్పుడు హార్ట్ అటాక్స్ చూస్తుంటాం దట్ బికమ్స్ అగైన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే ఈ హై ఇంటెన్సిటీ స్టాటి థెరపీ అనేది వారికి కూడా రికమెండ్ అయ్యింది ఇప్పుడు చాలాసార్లు వాట్సాప్ మెసేజ్లు కానీ కొన్ని మీడియాలో కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్మెంట్ గురించి స్టాటిన్ థెరపీ గురించి చాలా కాన్ఫ్లిక్టింగ్ మెసేజెస్ ప్రజలకు సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉన్నాయి సో మీరు ఇందాక ఒక మాట ఉన్నారు ఎప్పుడు నెంబర్స్ని మనం ట్రీట్ చేయము మనిషిని ట్రీట్ చేస్తామని కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ మెసేజెస్లో నెంబర్స్ గురించే ఉంటుంది రిస్క్ గురించి కానీ రిస్క్ స్టాటిఫికేషన్ గురించి కానీ ఉండదు సో ఈ మెసేజెస్తో మిస్లీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ప్రజలకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ విషయంలో ట్రీట్మెంట్ విషయంలో కాషన్ అనేది మీరు ఎలా పాటిస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈ మిస్కాన్సెప్షన్ అట్లీస్ట్ నేను దూరం చేయగలిగినట్టయితే ఇట్ ఈస్ వర్త్ స్పెండింగ్ దిస్ టైం అనుకుంటానండి ఏదైనా మనిషికి కానీ మనకు కానీ జనరల్ కానీ నెగటివ్ థింగ్స్ను ఎక్కువ ప్రొజెక్ట్ అవుతాను అన్ఫార్చునేట్లీ క్రిటిసిజం ఎక్కువ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది అదేవిధంగా కొలెస్ట్రాల్ మెడిసిన్స్ వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి ముప్పై పర్సెంట్ మందిని ఎక్కువ కాపాడగలుగుతున్నామండి మనం అంటే వంద మంది ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ముప్పై మందిని మనం ఎక్కువ కాపాడగలుగుతున్నాం రిస్క్ ఎంతమందిలో ఉందని చూస్తే కనుక మనకి సైంటిఫిక్గా స్టడీ జరిగింది వన్ ఇన్ నైన్ ఒక నైన్ మెంబర్స్కి బెనిఫిట్ అయితే వన్ పర్సన్కి కొంచెము షుగర్ కొంచెం లెవెల్స్ పెరిగేదానికన్నా కొంచెం ఎవిడెన్స్ వచ్చింది కానీ ఆ షుగర్ పెరిగిన పెరిగిన వాళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ లాభం జరిగింది అందులో కూడా హార్ట్ అటాక్స్ తగ్గినాయి సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ చూస్తే ఇఫ్ యూ హ్ టు సింగిల్లీ పాయింట్ అవుట్ వన్ డ్రగ్ which has produced so much of benefit in prevention chaala rugmatal kaapade daniki man daggara unna important m
అప్పుడు మనకి వాడుకలోకి వస్తుందండి దట్స్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్ సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ క్రిటిసైజింగ్ అ వన్ డ్రగ్ ఇఫ్ యూ షో సమ్ బెనిఫిట్ విచ్ ఈస్ ఈవెన్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ది స్టాటిన్ మెడిసిన్ ఐ కెన్ టేక్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్ వేర్ ఫైబ్రేట్స్ అని ఇంతింత పొడ్లు బుక్కాల్సి వస్తుండే స్టాటిన్స్ లేనప్పుడు చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుండే దానివల్ల రోగులకు ఇబ్బంది ఉంటుంది ఈ స్టాటిన్స్ ఆర్ సో సేఫ్ అండ్ సో ఎఫెక్టివ్ దాని క్రిటిసిజం అనేది అది టోటలీ నాట్ రికమెండెడ్ అండ్ ఎవరు ప్రేక్షకులు కూడా దాన్ని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు దానికి బియాండ్ డౌట్ వేల మంది లక్షల మంది పేషెంట్స్లో టెస్టింగ్ జరిగింది ఈ మందు గురించి ఇప్పుడు ఏదో ఒకరికి అయింది అంటే వారికి అందుకే కదా డాక్టర్ గైడెన్స్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని చెప్పేది వారు వారు వేసుకోవడానికి కాదు ఈ మందులని ఎవరి వల్ల ఎంత మోతాదులో వాడాలా ప్రాపర్గా వాడి దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా చూసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి కానీ మీరంతా మీరు అందరూ వేసుకొని అది అట్టా జరిగింది ఇట్లా జరిగింది అని భయపడితే దానికి అంతు లేదండి కాకపోతే దీస్ ఐ కెన్ అష్యూర్ ఆల్ ది వ్యూవర్స్ దట్ సేఫెస్ట్ మెడిసిన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద సేఫర్ మెడిసిన్ కింద మనం స్టార్టింగ్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మీరు మందు ఇచ్చే ముందు కొన్ని లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సజెస్ట్ చేస్తారు కదా కొంత టైం ఇస్తారు కొందరికి ఈ చేంజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న మేడం ట్యాబ్లెట్ వేసుకోగానే రిలాక్స్ అయిపోయి తాగుతాను తింటాను ఏమి ఎక్సర్సైజ్ చేయను అంటే బెనిఫిట్ అంతగా ఉండదండి ఎప్పుడైనా కూడా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే నాన్ ఫార్మకాలజికల్ మెజర్స్ ఉంటాయి ఇవి చాలా ముఖ్యం ఏ జబ్బుకైనా బీపీ కానీ షుగర్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ దేనికైనా ఇవి ఫాలో చేసి ఫస్ట్ ఇవి ఫెయిల్ అయితేనే జనరల్గా డ్రగ్ థెరపీకి వెళ్తాం మనం సో ఈ నాన్ ఫార్మకాలజికల్ మెజర్స్ అనేది ఈ డ్రగ్ థెరపీ మొదలు పెట్టగానే దాన్ని వదిలేయాలని కాదండి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ దానివల్ల కూడా చాలా లాభం ఉంటుంది సో మనం ట్యాబ్లెట్స్ మొదలు పెట్టుకొని మళ్ళీ స్మోకింగ్ చేయడము వాకింగ్ చేయకపోవడం ఎక్కువగా తినడము చేస్తుంటే అంత బెనిఫిట్ రాదు సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే బేసికల్గా మనము డైలీ వ్యాయామం చేయడము యాక్టివ్నెస్ ఉంచుకోవడము దాని తర్వాత మనం వెయిట్ ఎంత ఉందో దాన్ని చూసుకోవడము దాని దాంతో పాటు డైట్లో నియమాలు పాటించి ఎక్కువ నూనె నేయ వస్తువులు లేకుండా ఎక్కువ షుగర్ వస్తువులు లేకుండా ప్రాపర్గా హెల్తీ డైట్ తీసుకోవడము డైలీ మనము ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని కూడా కంట్రోల్ ఉంచుకోవడము ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం యోగా మెడిటేషన్ ఆల్సో ఫౌన్ టు బీ గుడ్ ఎస్పెషలీ టు డిక్రీజ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆల్సో డిక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ డిసీజెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండి సో ఇవన్నిటినీ మనము లైఫ్ స్టైల్ మెజర్స్గా పరిగణిస్తాం స్మోకింగ్కి కొలెస్ట్రాల్కి ఏదన్నా లింక్ ఉందా స్మోకింగ్ మూలంగా ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతాయా స్మోకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ డేంజరస్ రిస్క్ ఫ్యాక్ట్ ఎస్పెషలీ మనం యంగ్ పీపుల్లో చూసినట్టయితే స్మోకింగ్ ప్రిడామినెంట్గా కాస్గా చూస్తున్నాం వేర్ యాజ్ కొలెస్ట్రాల్ ది కాంపనెంట్స్ కొంచెం ఏజ్ పెరిగినాక ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్గా చూస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా అంటే స్మోకింగ్ పర్సే చేసినప్పుడు కొంచెం ప్లాక్స్ రప్చర్ అయ్యి అటువంటి టైంలో జబ్బు ఈ కొలెస్ట్రాల్ పార్టికల్స్ రప్చర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న స్టడీస్ ఉన్నాయి కానీ పర్సే స్మోకింగ్ వల్ల లిపిడ్స్ పెరుగుతాయని అనేది లేదు కాకపోతే బోత్ టుగెదర్ కాజ్ మోర్ డ్యామేజ్ సో ఇది ప్లస్ ప్లస్ కాకుండా అది మల్టిప్లికేట్ ఫ్యా ఫ్యాక్టర్స్ లాగా పెరిగిపోతుంది రిస్క్ ఇంతకుముందు మనం స్టాటిన్స్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము స్టాటిన్స్ చాలా బెనిఫిషియల్ అని ఈ స్టాటిన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్త డాక్టర్స్గా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి టెస్టులు చేస్తారు స్టార్ట్ చేసే ముందు అలాగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి స్టాటిన్ చేసే ముందు లిపిడ్ ప్రొఫైల్తో పాటు మనం ఒక్కసారిగా బేస్ లైన్లో లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ దాని తర్వాత కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి దాన్ని మానిటర్ చేయాలి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది నానుడి ఉండింది బట్ చాలామంది లక్షల పేషెంట్లో టెస్ట్ అయిన తర్వాత మన ఇండియా సొసైటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ వేరే కార్డియాలజీ సొసైటీస్ కూడా ఇప్పుడు డే టు డేగా ప్రతి మూడు నెలలకు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనే రికమెండేషన్స్ వచ్చినాయి కాకపోతే రోగికి ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మసిల్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు జాండిస్ లాగా వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మాత్రం చెక్ చేస్తాము బట్ డే టు డే ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత జనరల్గా వన్స్ ఇన్ ఇన్ ఇయర్ అట్లా చెక్ చేసుకొని మానిటర్ చేస్తుంటాము ఒకసారి ఆ బేస్ లైన్ వాల్యూ వచ్చిందంటే అచీవ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కొన్నిసార్లు ఆ ట్యాబ్లెట్ మోతాదు తగ్గించడానికి కూడా మనం టెస్టింగ్ చేస్తుంటాము సో ఈ అగ్రెసివ్ లిఫిడ్ లిపిడ్ లోవరింగ్ థెరపీ అనేది ఇంటెన్స్ హై ఇంటెన్సిటీ స్టాటిన్ థెరపీ అంటాం దాన్ని ఏమిటంటే ఈ ఎనభై ఎనభై
మళ్ళీ మళ్ళీ ప్లాక్స్ లోపల రప్చర్ కావడము మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్లు రావడము మళ్ళీ పరాలసిస్ రావడము కూడా సిగ్నిఫికెంట్గా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ వాడడం వల్ల తగ్గుతుందని స్టడీస్ ఉన్నాయి కనుక మనం వేసుకోగలిగితే రోగికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏం లేకపోతే మనం ఎక్కువ డోస్ స్టాటిన్ కంటిన్యూ చేస్తే మంచిది ఇందాక మీరు ఇంకా ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని అడిగినారు కనుక వెరీ ఫ్యూ పర్సంటేజ్లో లెస్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్లో కొందరికి మసిల్ పెయిన్స్ బాడీ పెయిన్స్ అట్లా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం చెక్ చేసి చూసుకోవచ్చు అదే కాకుండా వెరీ రేర్లీ ల్యాబ్డోమయలైసిస్ అని అది వన్ ఇన్ వన్ ల్యాక్ పీపుల్కి మసిల్కి డ్యామేజ్ జరగడం అట్లా జరుగుతుంటుంది బట్ బై అండ్ లార్జ్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి ఏమి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఇంకొక మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు షుగర్ వాల్యూస్ కొంచెం పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ షుగర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు షుగర్ పెరిగినా కూడా ఓవరాల్గా మళ్ళీ లాభం ఉంటుంది అని స్టడీస్లో వచ్చింది కనుక దాని నుంచి లేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఈ స్టాటిన్ను ఒక స్టాటినే వాడితే పర్లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు కొలెస్ట్రాల్లో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ స్టాటిన్తో పాటు ఫినోఫైబ్రేట్ అని ఇంకో మందు కూడా ఇస్తాం అది ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే కంబైన్డ్లీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే కాకుండా రోగికి ఇంకేదైనా అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు లివర్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటప్పుడు కూడా మనం కొంచెం క్లోజ్గా మానిటర్ చేసుకోవాలి బట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ది సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమిటంటే ఎస్జిపిటి ఎస్జిఓటి అనే లివర్ వాల్యూస్ ఏవైతే పెరుగుతాయో మనము ట్యాబ్లెట్స్ మారగానే మళ్ళీ రివర్సిబుల్గా మళ్ళీ తగ్గి నార్మల్ అయిపోతాయి మనం మనము స్టాప్ చేసే ముందు ఆ బెనిఫిట్ రోగికి ఇవ్వకుండా మనం ఆపుతున్న ముందు మనం కరెక్టా కాదా అని ప్రతి డాక్టర్ కూడా రెండు మూడు సార్లు చెక్ చేసుకొని అప్పుడే డిసైడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలామంది ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్లో అప్పుడప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే రావటం ఫుడ్ గురించి డిస్కషన్ ఇది చాలా సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది ఓ పది సంవత్సరాల క్రితం ఓట్స్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓట్స్ తినని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటున్నారు పెద్ద వయసు వాళ్ళలో ఈ మధ్య ఫ్లాక్స్ సీడ్ అలాగే ఏదైనా కొన్ని ఐటమ్స్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తాయి మంచిది అనేవి ఉంటాయా ఉదాహరణగా చెప్తారా ఏదైనా అతిగా చేస్తే మంచిదిగా నాకు నాడిన్నట్టు సిమిలర్ థింగ్ సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ టు ఎనీ డైట్ విచ్ యూ టేక్ బట్ బై అండ్ లార్జ్గా ఏమిటంంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ డైట్ గోట్ లైక్ డైట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నా ఊరికే దట్ ఈస్ క్వైట్ గుడ్ and uh, quite safe and healthy the beauty of uh, nature chudandi all the healthy foods are not tasty all the te- te- tasty foods are not healthy otherwise the tasty foods are not healthy ga unte exhaust ayipod nature lunchi uh, some exceptions are some nuts and fruits something like that that might be tasty as well as healthy but by and large edaina kuda healthy ga undi but tasty ga undani chaala tinesthe adi problem undi మీరు అన్నట్టుగా ఆ ఫ్లాక్ సీడ్స్ అని అవన్నీ అవి దొరికే దానికి కష్టం కాస్ట్లీ కాకపోతే ఏదైనా కూడా అవైలబుల్ ఉన్నది కూడా మోతాదులో తిని వాకింగ్ చేసుకొని బరువు పెరగకుండా చూసుకుంటే చాలా మంచిది ఆయిల్ అయినా కూడా ఏదైనా ఆయిల్ సన్ఫ్లవర్ కానీ ఇంకో ఫ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అని ఇంకే ఆయిల్ అయినా కూడా మోతాదులో వాడడం ఇంపార్టెంట్ దాన్నే మళ్ళీ లీటర్ లీటర్ తిని తాగితే తీసుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది వస్తుంది ఈ మధ్య ఘీ మంచిదా కాదా అనే కాంట్రవర్సీ ఏదైనా కూడా నేను బేసికల్గా చెప్పేది ఏంటంటే మోతాదులో వాడుకుంటే అది పర్వాలేదు ఏదైనా ఎక్సెస్గా చేసినప్పుడు మంచిది కాదు ఈ సౌత్ ఇండియన్ డైట్లో కొబ్బరి ఒకటి పీనట్స్ ఒకటి ఆన్ గోయింగ్ కాంట్రవర్సీ కొన్ని రోజులు మంచిదని కొన్ని రోజులు మంచిది కాదని మధ్యలో స్వింగ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మీరు అన్నదాని ప్రకారం ఏదైనా మోడరే నేను అనేది నేను స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేది ఏంటి ఏమిటంటే బేసికలీ ఏదైనా అతిగా చేస్తే మంచిది కాదు ఈ జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ సేక్ అనుకుంటే ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అని ఉంటాయి ఏ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ అనమాట బాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఏంటంటే అబ్జార్బ్ చేస్తే కనుక కొంచెం గుడ్ అనేది కాన్సెప్ట్ మామూలుగా ఇప్పుడు కోకోనట్ ఆయిల్ మంచిదా కాదా పామ్ ఆయిల్ మంచిదా కాదా ఈ మన పల్లి నూనె మంచిదా కాదా అవన్నీ కాంట్రవర్సీస్ కంటే జనరల్గా స్టడీస్లో ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది రొటేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అంటే మనం కొంచెం కొంచెం మోతాదులో ఏవైనా ఆయిల్స్ రొటేట్ చేసి వాడితే ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఉందని స్టడీస్లో వచ్చింది సో కనుక మనము ఏదైనా మోతాదులో వాడడము దాని తర్వాత మీరు చేయగలిగితే కనుక రొటేషన్లో వాడడము చేస్తే సేఫ్ అని ఉంది అండి ప్రత్యేకంగా పల్లి నూనెను మీరు అన్నట్టుగా పీనట్స్ అవి అంత హెల్దీ అనేది పెద్ద ఎక్కడ లేదండి అంత మంచిదేం కాదు కంపేర్ టు ఇట్ మామూలీ గ్రౌండ్ నట్ ఆర్ సఫోల్ ఆయిల్ సంథింగ్ దట్ మే బి బెటర్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు ఆయిల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం చాలాసార్లు కొన్ని బేకరీ ఐటమ్స్ స
మన ప్రపంచ పట్టణంలో ఎక్కడైతే గుండె జబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయని చూస్తే ఇండియా చైనా భార ఎక్కడైతే రైస్ ఈటింగ్ ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ జబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఎసెన్స్ మనం వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఫుడ్ ఆర్డర్ చెప్తే ఒక కర్రీతో పాటు కొంచెం రైస్ కానీ కొంచెం మామూలుగా కొంచెం బంద్ కానీ అట్లా తీసుకుంటారు మన దగ్గర రివర్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ రైస్ ఈ చీప్ వెర్ ఆల్ దట్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆల్ ఆర్ కాస్ట్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ బట్ మనం ఎక్కువగా వెజిటేబుల్స్ తీసుకొని మోతాదులో రైస్ కానీ చపాతీ కానీ తీసుకోవడం దట్ ఈస్ మోర్ హెల్దీ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ హార్ట్ డిసీజెస్ బట్ మనకు కర్డ్ రైసో ఫుల్ రైసో తింటే తప్ప సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించదు కల్చరల్లీ అట్లా ఉంది బట్ అది మార్చుకొని మనం అలవాటు చేసుకుంటే కనుక ఎక్కువగా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ తీసుకొని తక్కువగా రైస్ తీసుకుంటే అది మోర్ హెల్దీ అని డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు మనం స్టాటిన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫిబ్రేట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈ కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్మెంట్స్లో రీసెర్చ్ ఆన్ గోయింగ్ రీసెర్చ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన మెడిసిన్స్ ఏంటి అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అండి ఇందాక ఇంతకుముందు మనము ఈ హై డోస్ ఇంటెన్సివ్ స్టాటిన్ ఎయిటీ మిలిగ్రామ్స్ వాడినా కూడా చాలా మందిలో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఉంటుండే మనం మనం చెప్పినట్టుగా లెస్ దెన్ వన్ థర్టీ కానీ ఎల్డిఎల్ లెస్ దెన్ సెవెంటీ కానీ రాకపోతుంది ఇంకా కొందరికి ఫెమిలియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వారికి ఇది పని చేయకపోతుండే ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఎట చేయాలనేది బ్యూటీగా రీసెర్చ్ ఏమిటంటే ఏదైతే అడ్రస్ కాలేదో దాని గురించి రీసెర్చ్ నడుస్తుంటుంది ఈ మధ్య పీసీఎస్కే నైన్ ఇన్హిబిటర్స్ అని కొత్త మందులు ఏదంటే ఇన్సులిన్ అంటే చాలామంది పరిచితము అలాగే ఈ మందులు కూడా చర్మం కింద ఒక ఇంజక్షన్ లాగా తీసుకొని వారానికి రెండు వారాలకు ఒకసారి తీసుకుంటే ఇంకొక రకమైన మెడిసిన్ మంత్లీ ఒకసారి తీసుకున్నా సరిపోతుంది పీసీఎస్కే నైన్ ఇన్హిబిటర్స్ అని మొనోక్లోన్ యాంటీబాడీస్ అది బేసికలీ సబ్క్యూటెనియస్ ఇంజక్షన్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ మధ్య ఫోర్ ఇయర్ స్టడీ అని వేరే స్టడీస్లో ఏమిటంటే చాలా అగ్రెసివ్గా తగ్గిస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్ టు యాజ్ లో యాజ్ హండ్రెడ్ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ సెవెంటీ టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ సప్ టు థర్టీ ఫార్టీ విత్ అస్ డ్రగ్ సో పీసీఎస్కే నైన్ ఇన్హిబిటర్స్ అనేది కాకపోతే ఇది జస్ట్ లాంచ్ అయింది ఇండియాలో రీసెర్చ్ డిసిజి అప్రూవల్తో సిటిజన్ లాంటి అలాంటి కొన్ని చోట్ల మాత్రమే ఆ కొత్త మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అది రీసెర్చ్ ప్రోటోకాల్ నడుస్తుంది అది వన్స్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మన ఇండియన్ పేషెంట్స్లో కూడా సేఫ్ అండ్ ప్రూవ్ అయితే అప్పుడు మన మార్కెట్లో కూడా త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇంతకుముందు అసలు దానికి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ లేకుండే ఈ కొందరు కొందరికి ట్యాబ్లెట్ రోజు వేసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు ఇష్టం ఉండని వాళ్ళు కూడా వేరే కంట్రీస్లో ఈ విధంగా ట్రై చేస్తున్నారు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో రికమెండేషన్ ఏమిటంటే ఈ ఫెమిలియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఏదైతే మామూలు హై డోస్ స్టాటిన్ తీసుకున్నా ఇంకా కొలెస్ట్రాల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే రికమెండ్ అవుతుంది ఓకే డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు లిపిడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ గురించి మా ప్రేక్షకులతో ఎన్నో ఉపయోగకరమైన విషయాలు షేర్ చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ ఈరోజు కార్యక్రమంలో కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి నివారణ ఉపాయాల గురించి చికిత్స విధానాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా వచ్చే వారం అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమంలో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం